Fala galera! Por conta das novas regras do YouTube, que agora está em busca de conteúdo family friendly, ou seja, amigável para a família, eu não vou poder dizer para vocês que Corra é um filme da p. Infelizmente, vou ter que deixar essa rima de fora, mas que esse filme é do c. Isso ele é. <risos> Se você faz parte da geração ejaculação precoce, que é essa turminha que não tem paciência para o desenvolvimento da história, acha que filme de terror tem que ter um susto a cada cinco minutos, não perca o seu tempo com Get Out! Corra! Produção norte-americana escrita e dirigida pelo Jordan Peele, que, pasmem, é um famoso comediante nos Estados Unidos, não só atuando em sitcoms, como também dublando personagens de desenhos animados. A estreia desse cara no comando de um filme de gênero é sensacional. O trabalho dele lembra bastante o de Alfred Hitchcock, que gostava dessas tramas aparentemente simples, escondendo algo maior, mas só percebido pelo protagonista. E tem muito disso aqui. Na trama de Corra, o jovem Chris, o Daniel Kaluuya, que não é muito conhecido do público, ele fez Black Mirror, ele fez Sicário, mas deve ficar famosinho bem rápido, não só por conta desse filme, que foi um estrondoso sucesso na América do Norte, como também por sua participação em Pantera Negra, o filme da Marvel, que estreia em 2018. Pois bem, o seu personagem, ele está prestes a conhecer a família de sua namorada Rose, interpretada pela Alison Williams, que é uma atriz bem bonita, uma mistura da Jennifer Carpenter com a Keira Knightley. E isso tá tirando o sono dele, pelo fato de dele ser negro, ele acha que isso pode incomodar os familiares da garota. Ao chegar na casa dos pais dela, vividos pelo Bradley Whitford e a Catherine Kinnear, ele é super bem tratado, super bem recebido. Mas como diz o ditado, quando a esmola é grande, o santo desconfia. Ao passar do tempo, ele vai percebendo que não só aquele lugar, como também aquela família, escondem terríveis segredos. Guardadas as devidas proporções, esse filme é uma mistura de adivinha quem vem para jantar com entes queridos, um terror com crítica social. A combinação é perfeita e dá uma chinelada com gosto nos racistas velados, que são essas pessoas que não se enxergam dessa forma, obviamente, e gostam de disparar frases do tipo Ah, eu até tenho um amigo, uma amiga negro, negra. Ah, eu até gosto dele, gosto dela, da mesma forma que eu gosto dos meus amigos brancos. E por aí vai. Você certamente conhece alguém que se comporta desse jeito. A tensão racial permanece em alta o tempo inteiro, incomoda para Dedel e contribui bastante para envolver o público nesse mistério. E nesse quesito precisamos ressaltar o desempenho do elenco que é magistral, maravilhoso. A escolha dos atores foi muito acertada, tanto dos principais quanto dos coadjuvantes. O mais legal é que o roteiro de Pio não trata a plateia feito imbecil. Chega um momento que a gente desconfia do que está acontecendo e no minuto seguinte isso é verbalizado por um dos personagens. No entanto, isso não diminui o interesse pela história, até porque lá na frente o filme reserva um plot twist mais perverso e chocante. Duas coisas impedem Get Out de ser perfeito redondinho. Primeiro, o alívio cômico. Tem um personagem que está ali apenas para fazer graça. Olha, eu, eu não sei se você é igual a mim, mas se você se propõe a ver um filme assustador, imagino que você queira se borrar de medo. Então, por favor, meus amigos, nada de ceninha engraçada, nada de piadinha, nada de ficar aliviando a tensão, deixando o espectador respirar. Esse tipo de coisa funciona em filme de super-herói da Marvel, nesses longas de ação exagerados, tipo Velozes e Furiosos, mas quando se trata de terror, meio que me incomoda. Às vezes, às vezes, se o diretor for habilidoso, esses trechos meio sem propósito à narrativa até funcionam, como acontece em Invocação do Mal 2, 
numa determinada cena, o Patrick Wilson, que faz o Ed Warren, ele pega um violão e toca uma canção imitando o Elvis Presley. Essa comparação é uma covardia, porque estamos falando do James Wan, um expert no gênero. Apesar desse início promissor, o Jordan Peele ainda vai ter que comer muito feijão para se igualar ao criador, ao idealizador de Jogos Mortais. A segunda coisa que tira Get Out dos trilhos é o seu terceiro ato, bem absurdo e destoante dos dois primeiros, que tem uma pegada mais séria. É justamente quando o filme migra de suspense para horror e toma umas decisões aí questionáveis. Apesar dos exageros, eu tenho certeza que muita gente vai gostar quando o gore rola solto. E chega, já falei demais. Vá ver Get Out na telona. Vale cada centavo do ingresso. E vá usando uma camiseta da Jetro Store, a nossa lojinha oficial. Acesse www.getrostore.com.br São muitos produtos legais, criados, confeccionados, pensando em você que curte filmes de horror e trash. Obrigado por sua audiência. Se você gostou do programa, deixa aí aquele like maroto. Compartilhe o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Me segue por lá também para ficar ligado nas novidades. E assine o canal. Tchau e até a próxima.